আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা দুইটা ল্যাপটপ নিয়ে কথা বলবো ল্যাপটপগুলোর মডেল হচ্ছে HP EliteBook 840G9 এবং HP EliteBook 845G9 এই দুইটা ল্যাপটপ 50 থেকে 60000 টাকা বাজেট রেঞ্জে বর্তমান সময়ে কমন ল্যাপটপ আজকের ভিডিওতে আমরা এই দুইটা ল্যাপটপের কম্পারিজন করব এদের পারফরম্যান্স এবং বেঞ্চমার্ক সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো যারা এই ল্যাপটপগুলোর আউটলুক এবং ডিজাইন সম্পর্কে ধারণা নিতে চান তারা আমাদের মেইন ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন কারণ এই ল্যাপটপগুলো নিয়ে আগে থেকে ভিডিও আপলোড করা আছে ভিডিওর লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও যদিও এই ল্যাপটপগুলো নিয়ে ডেডিকেটেড ভিডিও দেয়া আছে তারপরেও বেসিক কিছু ফিচার সম্পর্কে ধারণা দিয়ে দেই এই ল্যাপটপগুলো সিলভার কালারের ল্যাপটপ দুইটা ল্যাপটপের ডিজাইন একদম সেম যদি কাঁচা কাঁচি না দেখেন বা দুইটা একদম ওপেন করে না দেখেন সে ক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন না কোন ল্যাপটপটা কি দুইটা ল্যাপটপের মধ্যে মেইনলি কোনো ডিফারেন্স নাই কনফিগারেশন ছাড়া এই দুইটা ল্যাপটপেরই থিকনেস নাইনটিন মিলিমিটার এবং এর ওয়েট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোগ্রামের মধ্যে দুইটা ল্যাপটপে ডিসপ্লে হিসেবে ফোরটিন ইঞ্চের ফুল এইচডি আইপিএস অ্যান্টি গ্লিয়ার ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন ডিসপ্লের রেজুলেশন হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি ইন্টু টুয়েলভ হান্ড্রেড এটা সিক্সটিন ইন্টু টেন এসপেক্ট রেশিওর একটি ডিসপ্লে কিবোর্ড হিসেবে দুইটা ল্যাপটপে এইচপির প্রিমিয়াম ব্যাকলিট কিবোর্ড পেয়ে যাচ্ছেন বড় সাইজের গ্লাস সার্ফেসের ট্র্যাকপ্যাড পেয়ে যাচ্ছেন ক্যামেরা হিসেবে ফাইভ মেগা পিক্সেলের ফোরটিন ফোরটি পি এর ক্যামেরা পেয়ে যাচ্ছেন যার কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো এবং এটাতে প্রাইভেসি শাটার আছে যখন ইউজ করবেন না তখন অফ করে রাখতে পারবেন স্পিকার হিসেবে ব্যাঙ্গানোল উত্থানের স্পিকার পেয়ে যাচ্ছেন যার কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো সিকিউরিটি অপশন হিসেবে উইন্ডোজ হলো ফেস এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়ে যাচ্ছেন যেটা অনেক ক্ষেত্রে অপশনাল থাকে অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে দুইটা ল্যাপটপে উইন্ডোজ টেন প্রো পাচ্ছেন উইন্ডোজ ইলেভেন প্রোতে আপডেট করে নিতে পারবেন পোর্টস অপশন হিসেবে এই ল্যাপটপের ডান দিকে প্রথমে হেডফোন মাইক্রোফোন কম্বো জ্যাক ইউএসবি টাইপ এ পোর্ট কেনজিংটন লক পোর্ট এবং অপশনাল সিম কার্ড স্লট পেয়ে যাচ্ছেন আর বাম দিকে পেয়ে যাচ্ছেন প্রথমে এইচডিএমআই পোর্ট ইউএসবি টাইপ এ পোর্ট দুটা টাইপ সি থান্ডার বোল্ট পোর্ট এবং স্মার্ট কার্ড রিডার ব্যাটারি হিসেবে দুটা ল্যাপটপে ফিফটি ওয়ান ওয়াট আওয়ারের ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন আর ল্যাপটপগুলোকে চার্জ করতে পারবেন ফর্টি ফাইভ ওয়াট অথবা সিক্সটি ফাইভ ওয়াটের টাইপ সি চার্জার দিয়ে তো এই ছিল এই ল্যাপটপগুলোর বেসিক ইনফরমেশনগুলো এখন আমরা মেন যে পার্ট কনফিগারেশন এবং পারফরমেন্স সম্পর্কে ধারণা দিব প্রথমে শুরু করে এদের কনফিগারেশন দিয়ে আমাদের সামনে যে দুইটা ল্যাপটপ আছে এর মডেলগুলো হচ্ছে এইচপি এলিটবুক এইট ফোর জিরো জি নাইন এবং এইচপি এলিটবুক এইট ফোর ফাইভ জি নাইন এইচপি এলিটবুক এইট ফোর জিরো জি নাইনে আমরা প্রসেসর হিসেবে ইন্টেল কোর আই ফাইভের টুয়েলভ জেনারেশনের প্রসেসর পাচ্ছি এর মডেল হচ্ছে টুয়েলভ ফর্টি ফাইভ ইউ আর অন্যদিকে এইট ফোর ফাইভ জি নাইনের ক্ষেত্রে আমরা রাইজেন ফাইভ প্রো সিক্স থাউজেন্ড সিরিজের প্রসেসর পাচ্ছি এর মডেল হচ্ছে সিক্স সিক্স ফাইভ জিরো ইউ ইন্টেলের যে প্রসেসরটা আছে এটা টেন কোর টুয়েলভ থ্রিডের প্রসেসর এর টেন কোরের মধ্যে দুইটা কোর হচ্ছে পি কোর আর আটটা কোর হচ্ছে ই কোর আর অন্যদিকে রাইজেনের প্রসেসরটা হচ্ছে সিক্স কোর টুয়েলভ থ্রেডের প্রসেসর এখানে ই কোর আর পি কোরের কোনো ঝামেলা নেই ইন্টেলের প্রসেসরটার বেস ক্লক হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো গিগা হার্জ আর বুস ক্লক হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর জিরো গিগা হার্জ অন্যদিকে রাইজেনের প্রসেসরটার বেস ক্লক হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন জিরো গিগা হার্জ আর বুস ক্লক হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো গিগা হার্জ এই দুইটা প্রসেসরই দুই হাজার বাইশ সালে রিলিজ হয়েছে ইন্টেলের যে প্রসেসরটা আছে এর এল ওয়ান ক্যাশ হচ্ছে নাইন টোয়েন্টি এইট কেবি এল টু ক্যাশ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এমবি এবং এল থ্রি ক্যাশ হচ্ছে টুয়েলভ এমবি আর অন্যদিকে রাইজেন প্রসেসরটার এল ওয়ান ক্যাশ হচ্ছে থ্রি এইটি ফোর কেবি এল টু ক্যাশ হচ্ছে থ্রি এমবি এবং এল থ্রি ক্যাশ হচ্ছে সিক্সটিন এমবি দুইটা প্রসেসরই অন পেপার যথেষ্ট পাওয়ারফুল বলতে হবে এই দুইটা ল্যাপটপের র্যাম বা মেমোরি হিসাবে সিক্সটিন জিবি ডিডিআর ফাইভের র্যাম পাচ্ছেন ফর্টি এইট হান্ড্রেড মেগা হার্জের র্যাম আর এই দুইটা ল্যাপটপে এইট এইট সিক্সটিন করে ইনস্টল করা আছে এই ল্যাপটপগুলো ম্যাক্সিমাম সিক্সটি ফোর জিবি পর্যন্ত র্যাম সাপোর্ট করে ডিস্ক বা স্টোরেজ হিসাবে দুইটা ল্যাপটপে এনভিএম এসএসডি পাচ্ছেন যেটা আপডেট করে নিতে পারবেন কানেক্টিভিটি হিসেবে দুইটা ল্যাপটপে ওয়াইফাই সিক্স ই পাচ্ছেন একদম লেটেস্ট এইট ফোর জিরো জি নাইনের ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স পাচ্ছেন ইন্টেল আইরিস এক্স ই এর যেটা একটা শেয়ার গ্রাফিক্স সেভেন পয়েন্ট এইট জিবি শেয়ার্ড মেমোরি পাবেন আর অন্যদিকে এইট ফোর ফাইভ জি নাইনের ক্ষেত্রে এমবি রেডিওনের গ্রাফিক্স পাচ্ছেন যেটাতে ফাইভ টুয়েলভ এমবি ডেডিকেটেড মেমোরি এবং সেভেন পয়েন্ট সেভেন জিবি শেয়ার্ড মেমোরি পাবেন এখানে এই ফাইভ টুয়েলভ এমবি ডেডিকেটেড মেমোরিটা খুব উপকারের আসে তো এই ছিল এই ল্যাপটপগুলোর কনফিগারেশন এখন আসেন এই ল্যাপটপগুলোর পারফরমেন্স সম্পর্কে একটু ধারণা দেই পারফরমেন্স সম্পর্কে ধারণা নেওয
আর অন্যদিকে এইট ফোর ফাইভ জি নাইনের ক্ষেত্রে মাল্টিকোর্স স্কোর পেয়েছি সিক্সটি সেভেন সেভেনটিন এবং সিঙ্গেল কোর্স স্কোর পেয়েছি ফোরটিন ফিফটিন এ সময় ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল নাইনটি এইট ডিগ্রির মতো এরপর আমরা থার্টি মিনিটের স্টেবিলিটি টেস্ট করি এক্ষেত্রে এইট ফোর জিরো জি নাইনে আমরা মাল্টিকোর্স স্কোর পেয়েছি ফিফটি থ্রি ফিফটি সেভেন সিঙ্গেল কোর্স স্কোর পেয়েছি ফোরটিন ফিফটি ফোর আর এ সময় ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল এইটি সেভেন ডিগ্রির মতো অন্যদিকে এইট ফোর ফাইভ জি নাইনের ক্ষেত্রে মাল্টিকোর্স স্কোর পেয়েছি সিক্সটি সিক্স এইটিন এবং সিঙ্গেল কোর্স স্কোর পেয়েছি ফোরটিন এইটিন এ সময় ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল নাইনটি ফোর ডিগ্রির মতো সিনে বেঞ্চের এই টেস্টগুলোর ক্ষেত্রে রাইজেনের প্রসেসরটাতে আমরা মাল্টিকোর স্কোর সবসময় বেটার পেয়েছি আর সিঙ্গেল কোরের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স মোটামুটি কাছাকাছি ছিল বলা যায় আর হিটিংয়ের কথা যদি চিন্তা করি সেক্ষেত্রে রাইজেনের ল্যাপটপটা একটু বেশি হিট হচ্ছিল তবে এই হিটিংটা কিন্তু একদম স্বাভাবিক এই ল্যাপটপগুলোর জন্য এরপর আমরা বেঞ্চমার্ক করি গিগ বেঞ্চ সিক্সে গিগ বেঞ্চ সিক্সের ক্ষেত্রেও আমরা টেস্টগুলো একাধিকবার করেছি এইট ফোর জিরো জি নাইনের ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল কোর স্কোর পেয়েছি টোয়েন্টি ওয়ান নাইনটি সিক্স টোয়েন্টি ওয়ান এইটি থ্রি টোয়েন্টি ওয়ান সেভেন্টি সেভেন আর মাল্টি কোর স্কোর পেয়েছি এইটি ফোর নাইনটি নাইন এইটি ফাইভ থার্টি এইটি ফাইভ ফোরটি সেভেন আর অন্যদিকে এইট ফোর ফাইভ জি নাইনের ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল কোর স্কোর পেয়েছি নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ নাইনটিন সিক্সটি এইট নাইনটিন সেভেন্টি ফোর মাল্টি কোর স্কোর পেয়েছি সেভেন্টি সেভেন নাইন সেভেন্টি সেভেন থার্টি সেভেন সেভেন্টি সেভেন ফিফটি সিক্স এরপর আমরা গিগ বেঞ্চ সিক্সের জিপিউ টেস্ট করি জিপিউ টেস্টের ক্ষেত্রে এইট ফোর জিরো জি নাইনে আমরা স্কোর পেয়েছি ইলেভেন ফাইভ সিক্সটি সিক্স ইলেভেন ফাইভ ফিফটিন ইলেভেন ফোর নাইনটি নাইন আর অন্যদিকে এইট ফোর ফাইভ জি নাইনের ক্ষেত্রে জিপিউ স্কোর পেয়েছি ফিফটিন ফোর ফোরটি থ্রি ফিফটিন ফোর নাইনটিন ফিফটিন ফোর থার্টি টু এই বেঞ্চমার্ক এবং টেস্টিংগুলো করার ক্ষেত্রে রাইজেনের ল্যাপটপটা ম্যাক্সিমাম নাইনটি সেভেন ডিগ্রি পর্যন্ত টেম্পারেচারে উঠেছিল আর ইন্টেলের ল্যাপটপটা ম্যাক্সিমাম নাইনটি ফোর ডিগ্রি পর্যন্ত উঠেছিল আর হিটিংয়ের ক্ষেত্রে এই দুইটা ল্যাপটপে এভারেজ টেম্পারেচার আইডেল অবস্থায় ফর্টি ফাইভ থেকে ফিফটি ফাইভ ডিগ্রির মধ্যে ছিল যেটা একটা ভালো দিক এই দুইটা ল্যাপটপই মোটামুটি পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন তবে প্রাইস আপ ডাউন করতে পারে কারণ যেহেতু ইউজ ল্যাপটপ ডিসক্রিপশনে সবসময় আপডেটেড প্রাইসটা দিয়ে রাখার চেষ্টা করব তবে প্রাইস টু পারফরমেন্সের কথা চিন্তা করলে এই ল্যাপটপগুলোর পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো বলতে হবে ওভারঅল যদি চিন্তা করি গ্রাফিক্যাল ইন্টেন্সিভ কাজের ক্ষেত্রে রাইজেনের ল্যাপটপটা বেটার পারফর্ম করবে যেহেতু এর স্কোর বেটার পেয়েছি আমরা আর মাল্টি থ্রেডেড ওয়ার্কলোডের ক্ষেত্রে রাইজেনের ল্যাপটপটা বেশি ভালো পারফর্ম করবে আর সিঙ্গেল থ্রেডেড কাজের ক্ষেত্রে ইন্টেলের ল্যাপটপটা বেটার পারফর্ম করবে তো এখন চয়েসটা হচ্ছে আপনার আপনি কোন ল্যাপটপটা চুজ করবেন তবে গেমিং বা গ্রাফিক ইন্টেন্সিভ কাজের ক্ষেত্রে রাইজেনের ল্যাপটপটা বেটার হবে আর যদি অফিসিয়াল কাজ করেন বা বেসিক কাজ করেন সেক্ষেত্রে ইন্টেলের ল্যাপটপটা ভালো হতে পারে বেঞ্চমার্কের আইডিয়া থেকে আপনারা মোটামুটি সব ধরনের আইডিয়া পেয়ে যাবেন এই ল্যাপটপগুলোর পারফরমেন্স সম্পর্কে সুযোগ হলে ভবিষ্যতের কোনো ভিডিওতে এই দুইটা ল্যাপটপ নিয়ে গেমিং পারফরমেন্সের বেঞ্চমার্ক করব তো এই ছিল এই ল্যাপটপগুলো সম্পর্কে টুকটাক এবং বিস্তারিত এই ল্যাপটপগুলো সম্পর্কে বা অন্য কোনো ল্যাপটপ সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ করে জেনে নিতে পারেন ভিডিওতে এ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং সকলের সুস্থতা মনে করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম